crediamo profondamente noi dell'Istituto Comprensivo Perna Lighieri che lo sport sia una delle leve educative più importanti e questa iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal collegio dei docenti, dal consiglio di istituto, dai rappresentanti dei genitori che ringrazio. Eh, la scuola ancora una volta si impegna a tenere i bambini in un clima costruttivo anche durante eh, la chiusura delle attività didattiche. Questo scuole aperte per ferie mi ha entusiasmato immediatamente quando i miei amici eh, mi hanno proposto, perché questa scuola ha le strutture che consentono l'espletamento di questo corso, eh, ho accolto immediatamente con entusiasmo questa possibilità per gli alunni di questa scuola ma anche per tutti i bambini eh, del comune di Avellino che hanno così la possibilità di vivere un momento di educazione sportiva ma anche di condivisione di valori in una struttura che ci consente in sicurezza di espletare anche questo progetto. Quindi un'iniziativa riservata a tutti gli studenti delle scuole del capoluogo, sì. quali saranno le iniziative messe in campo, quali attività praticheranno i bambini durante l'estate e quali saranno gli orari? Allora è focalizzata sulla pallavolo ma sicuramente con eh, oltretutto degli istruttori eh, molto qualificati, c'è cioè un insegnante della mia scuola che farà da referente e eh, questa, eh, queste attività si svolgeranno full time, quindi dalla mattina 8 e mezza 9 fino al pomeriggio con il servizio mensa che sarà espletato presso il refettorio di questa scuola e eh, tutto incluso nella quota di iscrizione. Anche in questo ci siamo impegnati a coordinarci con il personale della mensa affinché i bambini abbiano anche un'alimentazione sana in questo periodo. Allora guardi, noi del rispetto delle regole facciamo proprio eh, il punto di forza anche del nostro piano dell'offerta formativa. Le regole nello sport come nella vita civile devono essere eh, il momento fondante di qualunque attività educativa. In questo momento ne abbiamo bisogno assoluto, non pensiamo che Avellino sia un'isola felice da questo punto di vista perché atti di bullismo ma anche eh, purtroppo di vandalismo di cui siamo vittime specialmente nella sede dell'istituto dell di eh, Via Piave, ormai plesso abbandonato della Dante Alighieri, eh, ci dicono che questi ragazzi hanno bisogno di stare insieme, di condividere dei valori nel rispetto di regole che sono quelle fondamentali alle quali è bene educarli fin da tre anni. In questo anche le famiglie ovviamente ci devono dare una grossa mano e questa penso sia un'occasione importantissima. Diciamo che un multisport quindi saranno praticate tutti gli sport che consente l'attrezzatura la, la, sportiva che ci sta qua dentro, quindi palla a volo, palla a canestro, ma pure giochi sportivi, giochi sportivi in generale. Sì, e intanto con la sinergia di varie istituzioni tra comune, scuola, CONI, soprattutto il CONI regionale che ha saputo impiantare questa iniziativa un po' in tutte le province eh, della Campania. È l'unica regione che riesce a fare questo nell'interesse comune, nell'interesse dei ragazzi per uno sviluppo sano attraverso la multidisciplinarità e quindi attraverso la cognizione di tutte le discipline sportive.